మీరు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కొంచెం కొంచెంగా నేర్చుకోవాలనుకుంటే గణేష్ ఇన్ఫోవీట్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే గంట గుర్తు కనిపిస్తుంది దాని మీద కూడా మీరు వేలు పెట్టి నొక్కితే నేను చేసిన కొత్త వీడియోలు మీ ఫోన్లోకి వెంటనే వస్తాయి అవి చూస్తూ మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత గణేష్ ఇన్ఫోవీట్స్ ఛానల్ మీద క్లిక్ చేయండి నేను చేసిన ఇదివరకు వీడియోలు కనిపిస్తాయి అవి చూసి మీరు మీ లిస్ట్ నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో మనం వర్బ్స్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో నేర్చుకుందాం అసలు వర్బ్స్ అంటే ఏంటి వర్బ్స్ అంటే మనం వ్యాకరణంలో క్రియలు అంటాం సాధారణ భాషలో పనులు అంటాం మనం మాట్లాడే ప్రతి అర్థవంతమైన వాక్యంలో ఈ వర్బ్ అనేది దాదాపు ఉంటుంది ఈ వర్బ్స్ అంటే క్రియలు మనం ఎన్ని నేర్చుకుంటే అంత ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడచ్చు ఇది మొదటి మెట్టు పాఠం ఇంగ్లీషు మొదటి నుంచి నేర్చుకోవాలి అనుకునే వారికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇవి రోజు ఉపయోగించే అతి ముఖ్యమైన క్రియలు ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూడడం ద్వారా మీరు ఇంగ్లీషు సులభంగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి అనుకునే వారికి ఛానల్ గురించి చెప్పండి ఈ వీడియోలో మనం ముఖ్యంగా పంపించండి అని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి ఈ క్రియకు ఉన్న మూడు రూపాయలు ఏంటి వాటిని వాక్యాల్లో ఎలా మాట్లాడతారు అవి చూద్దాం అదేవిధంగా తీసుకురండి ఉపయోగించండి కనుక్కోండి ఈ నాలుగు క్రియలు మనం రోజు దాదాపు మాట్లాడుతూనే ఉంటాం వీటి గురించి మనం ఈ పాఠంలో నేర్చుకుందాం మనం ఇంగ్లీషు చిన్న చిన్న వాక్యాలు మాట్లాడాలి అంటే మొదటగా మనకి కొన్ని పదాలు తెలిసి ఉండాలి నేను అనాలి అంటే ఐ అంటారు నువ్వు లేక మీరు అనాలి అంటే యు అంటారు మనము లేక మేము అనాలి అంటే వి అనాలి వాళ్ళు లేక వారు అనాలి అంటే దే అనాలి అతడు లేక అతను అనాలి అంటే హీ అనాలి ఆమె అనాలంటే షీ అనాలి అది లేక ఇది వస్తువులకు అది ఇది అంటాం కదా వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఇట్ అంటారు నన్ను లేక నాకు ఇంగ్లీష్లో మీ అంటారు మాకు లేక మమ్మల్ని అనాలంటే ఇంగ్లీష్లో అజ్ అంటారు వాళ్ళకి లేక వాళ్ళని అని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే దెమ్ అనాలి అతనికి లేక అతన్ని అనాలంటే హిమ్ అనాలి ఆమెని ఆమెకి ఆమె యొక్క ఈ మూడిటిని కూడా ఇంగ్లీష్లో హర్ అంటారు నీకు మీకు నిన్ను మిమ్మల్ని ఈ నాలుగు పదాలను కూడా ఇంగ్లీష్లో యు అంటారు దానికి లేక దాన్ని కూడా ఇంగ్లీష్లో ఇట్ అంటారు మొదటి క్రియ పంపు పంపించు పంపించండి పంపించండి అని గౌరవంగా అంటాము పంపించు అని సాధారణంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాము పంపు అని సింపుల్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ మూడిటిని కూడా ఇంగ్లీష్లో సెండ్ అంటారు సెండ్ అంటే పంపు పంపించు పంపించండి ఈ క్రియ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది మనం ఇది రోజు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ పంపించడం దానికి ఈ క్రియకి మూడు రూపాయలు ఉంటాయి మొదటిది సెండ్ అంటే పంపు పంపించు పంపించడం రెండో రూపం సెంట్ కొంచెం మార్పుగా మాట్లాడాలి సెంట్ అనాలి సెంట్ అంటే పంపెను ఇది జరిగిపోయిన వాక్యాలను చెప్పడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది మూడో రూపం కూడా సెంట్ అన్నగాని పంపెను దీన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఉపయోగిస్తారు సెండ్ సెంట్ సెంట్ సెండ్ సెంట్ సెంట్ ఈ మూడు రూపాయలు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే 
పంపించడానికి సంబంధించిన ఏ వాక్యమైనా మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడచ్చు ఉదాహరణకి అది పంపించు అని ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు మొదటి రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట సెండ్ ఇట్ సెండ్ ఇట్ అంటే అది పంపించు అని అర్థం అనమాట నాకు పంపించు అనాలంటే సెండ్ మీ అనాలి సెండ్ మీ అంటే నాకు పంపించు మాకు పంపించు ఏదన్నా ఉంది మాకు పంపించండి అని అడగాలి సెండ్ అస్ సెండ్ అజ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట అజ్ అంటే మాకు వాళ్ళకు పంపించు వాళ్ళకి పంపించండి అనాలంటే సెండ్ దెమ్ సెండ్ దెమ్ అని అనాలి అది నాకు పంపించు అనాలంటే సెండ్ ఇట్ టు మీ అని కూడా అంటారనమాట సెండ్ ఇట్ టు మీ సెండ్ ఇట్ టు మీ అంటే అది నాకు పంపించు అని అర్థం అనమాట ఈ ఇట్ అనే దాన్ని దేనికైనా మనం ఉపయోగించవచ్చు డబ్బులు నాకు పంపించు అనాలంటే ఇట్ స్థానంలో మనీ పెట్టాలన్నమాట సెండ్ మనీ టు మీ అంటే సెండ్ అంటే పంపించు మనీ అంటే డబ్బులు టు అంటే వరకు నా వరకు అని మాట్లాడతారు అనమాట ఇంగ్లీష్లో నా వరకు పంపించు అంటారు మీ అంటే నాకు సెండ్ మనీ టు మీ అంటే డబ్బులు నాకు పంపించు అని అర్థం అనమాట అది అతనికి పంపించు అనాలంటే సెండ్ ఇట్ టు హిమ్ సెండ్ ఇట్ టు హిమ్ అంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ హిమ్ పెట్టుకుంటే అతను అని వస్తుంది అనమాట సెండ్ ఇట్ టు హిమ్ అంటే అది అతనికి పంపించు అని అర్థం అది ఆమెకి పంపించు అనాలి సెండ్ ఇట్ టు హర్ హర్ అంటే ఆమె అని చెప్పి నేర్చుకున్నాం కదా అది ఆమెకి అని వస్తుంది కదా సెండ్ ఇట్ టు హర్ అంటే అది ఆమెకి పంపించు అని అర్థం అదేవిధంగా వ్యాపారంలో మనం ఈ సెండ్ అనే పదాన్ని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అనమాట సరుకులు పంపించు అని చెప్పాలి సెండ్ గూడ్స్ గూడ్స్ అంటే సరుకులు అనమాట సెండ్ గూడ్స్ అంటే సరుకులు పంపించు అని అర్థం సరుకులు అనే దాన్ని చిన్న చిన్నవి అయినప్పుడు ఐటమ్స్ అంటారు సెండ్ ఐటమ్స్ అంటే అన్నగాని చిన్న చిన్న వస్తువులు వాటిని ఐటమ్స్ అనొచ్చు సరుకులు అనే దాన్ని గూడ్స్ అని అంటారు ఐటమ్స్ అని కూడా అంటారు అనమాట కిరాణా సరుకులు పంపించు ఈ కిరాణా సరుకుల్ని ఇంగ్లీష్లో గ్రోసరీస్ అంటారు గ్రోసరీస్ అంటే కిరాణా సరుకులు సెండ్ గ్రోసరీస్ అంటే కిరాణా సరుకులు పంపించు అని అర్థం బిల్లు పంపించు అనాలి సెండ్ బిల్ అంటే సరిపోతుంది సెండ్ బిల్ అంటే బిల్లు పంపించు అని అర్థం అతన్ని పంపించు సెండ్ హిమ్ సెండ్ హిమ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట మీకు ఏదైనా పని ఉంది అతను బాగా చేస్తాడని తెలుసు అతను కొంచెం పంపించండి అనాలి సెండ్ హిమ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట ఆమెను పంపించండి ఆమె అయితే పని బాగా చేస్తుంది ఆమెను పంపించండి అనాలంటే సెండ్ హర్ అనాలి వాళ్ళని పంపించండి వాళ్ళని పంపించు మనం మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళని పంపించు అంటాం అదే కొంచెం గౌరవంగా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళని పంపించండి అంటాం దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే సెండ్ దెమ్ అనాలి సెండ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళని పంపించు అని అర్థం వద్దు పంపించవద్దు అని చెప్పాలంటే వద్దు అనే దాన్ని డోంట్ అంటారు డోంట్ సెండ్ డోంట్ సెండ్ అంటే పంపించవద్దు మనం ఈ రెండింటిని కలిపి పంపించద్దు అంటాం నేను అది పంపించాలి మీకు ఏదన్నా ఒక వస్తువు నాకు ఒక పని ఉంది అది నేను పంపించాలి అనాలి నేను అది పంపించాలి అని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే పంపించాలి అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు హ్యావ్ టు సెండ్ అంటారు ఈ హ్యావ్ టు అనేది ఈ లీకి సమానం అనమాట హ్యావ్ టు సెండ్ అంటే పంపించాలి ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ అంటారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ అంటే నేను అది పంపించాలి అని అర్థం ఐ అంటే నేను హ్యావ్ టు సెండ్ అంటే పంపించాలి ఇట్ అంటే అది 
నేను నిన్న పంపించాను నేను పంపి పంపించేశాను పంపించాను అనేది జరిగిపోయింది చూపిస్తుంది జరిగిపోయింది చూపించడానికి రెండో రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట ఐ సెంట్ ఎస్టర్డే ఐ సెంట్ ఎస్టర్డే అనాలి ఐ అంటే నేను సెంట్ అంటే పంపించేశాను పంపించాను ఎస్టర్డే అంటే నిన్న అదేవిధంగా నేను నిన్న అది పంపించాను అనాలి పంపించాను ఇది జరిగిపోయింది చూపిస్తుంది కాబట్టి రెండో రూపం ఉపయోగించాలి ఐ సెంట్ ఇట్ ఎస్టర్డే అనాలి ఐ సెంట్ ఇట్ ఎస్టర్డే ఇట్ అంటే అది ఇక్కడ అదనంగా అది వచ్చింది ఐ సెంట్ ఇట్ ఎస్టర్డే అంటే నిన్న నేను నిన్న అది పంపించాను అని అర్థం నేను అది పంపించాను అంటే కొద్దిసేపటి క్రితమే పంపించాను అని ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పాలి ఎదుటి వాళ్ళు మీకు ఫోన్లో చేసే అడిగారు ఏమండి అది పంపించారా మీరు అంటే మీరు కొద్దిసేపటి క్రితమే పంపించేశారు ఆ పంపించానండి కొద్దిసేపటి క్రితమే ఖచ్చితంగా పంపాను అని చెప్పడానికి ఈ రూపాన్ని ఆపుతారనమాట దాన్ని సింపుల్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటారు ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఇట్ అనాలి ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఇట్ ఇక్కడ తెలుగు వాక్యంలో మూడు పదాలే ఉన్నాయి పంపించాను కొద్దిసేపటి క్రితమే ఖచ్చితంగా అనే దానికి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు హ్యావ్ అనేది అదనంగా ఉపయోగిస్తారనమాట ఐ హ్యావ్ సెంట్ ఇట్ అంటే నేను అది పంపించాను అని అర్థం నేను రేపు పంపిస్తాను పంపిస్తాను ఈ వాక్యంలో భవిష్యత్తులో జరగబోయేదాన్ని చూపిస్తుంది నేను రేపు పంపించబోతున్నాను మనం తెలుగు కరెక్ట్గా మాట్లాడాలంటే అలా మాట్లాడాలి కానీ ఎక్కువ మంది పంపిస్తాను అంటారు నేను రేపు పంపిస్తాను ఈ పదంలో భవిష్యత్తులో జరగబోయేది చూపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు అదనంగా ఒక పదం విల్ అనేది ఉపయోగిస్తారనమాట విల్ సెండ్ అంటే పంపిస్తాను పంపించబోతున్నాను అని అర్థం అనమాట ఐ విల్ సెండ్ టుమారో ఐ విల్ సెండ్ టుమారో అనాలి టుమారో అంటే రేపు ఐ అంటే నేను విల్ సెండ్ అంటే పంపిస్తాను టుమారో అంటే రేపు ఇక్కడ మొదటి నేర్చుకున్న పదాలు హీ పెట్టాం అనుకోండి హీ విల్ సెండ్ టుమారో అన్నామంటే అతను రేపు పంపిస్తాడుగా మారిపోతుంది అనమాట షీ విల్ సెండ్ టుమారో అన్నామంటే ఆమె రేపు పంపిస్తుంది అలా వాక్యాలు మారిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అలా మీరు ప్రయత్నం చేయండి నేను పంపిస్తూ ఉన్నాను అవునండి ఇప్పుడే నేను అది ప్యాకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాను పంపిస్తున్నాను పంపిస్తూ ఉన్నాను పంపిస్తూ అనే దాన్ని సెండింగ్ అంటారనమాట ఐఎమ్ సెండింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను పంపిస్తూ ఉన్నాను అనాలంటే ఐఎమ్ సెండింగ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత ముఖ్యంగా ఉపయోగించే క్రియ తీసుకురా తీసుకురండి అని చెప్పాలంటే బ్రింగ్ అనాలి బ్రింగ్ అంటే తీసుకురా లేక తీసుకురండి ఎవరినన్నా ఆ తీసుకురా తీసుకురా అని ఒక్క పదంతో చెప్పాలంటే బ్రింగ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట ఈ తీసుకురావడానికి బ్రింగ్కి ఉండవలసిన మూడు రూపాయలు బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ బ్రింగ్ బ్రాట్ బ్రాట్ నేను మూడు సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మూడు రూపాయలు మీ మనసులో ఉండిపోవాలి అప్పుడే మీరు తీసుకురావడం గురించి ఏ వాక్యమైనా మాట్లాడగలరు అనమాట మొదటి రూపం బ్రింగ్ అంటే తీసుకురా తీసుకురండి తీసుకురావడం అని చూపిస్తుంది అనమాట రెండో రూపం బ్రాట్ అంటే తీసుకువచ్చాను తీసుకురావడం అయిపోయింది అలాంటి సందర్భంలో ఈ పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు బ్రాట్ మూడో రూపం పాస్ట్ పార్టిసిపల్ రూపం దీన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లకి ప్యాసివ్ వాయిస్లకి ఉపయోగిస్తారు కొన్ని వాక్యాలు చూద్దాం అది తీసుకురా అని సాధారణంగా అంటూ ఉంటాం బ్రింగ్ ఇట్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట బ్రింగ్ ఇట్ అంటే అది తీసుకురా కొంచెం గౌరవంగా అది తీసుకురండి అని అలన్నా కానీ బ్రింగ్ ఇట్ అన్నా సరిపోతుంది అనమాట దయచేసి తీసుకురా దయచేసి తీసుకురండి ఎవరన్నా పెద్దాళ్ళు ఉన్నారు అది తీసుకురావాలండి మీరు అది మర్చిపోయారు అది తీసుకురండి అనాలంటే పెద్దవాళ్ళని మనం ప్లీజ్ బ్రింగ్ అనాలి ప్లీజ్ అంటే దయచేసి బ్రింగ్ అంటే తీసుకురండి అని అర్థం అనమాట ఏదన్నా తీసుకురాకూడంది ఎదుటివాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు వద్దు వద్దు తీసుకురావద్దు అని చెప్పాలంటే తీసుకురావద్దు అనాలంటే డోంట్ బ్రింగ్ డోంట్ బ్రింగ్ 
అంటే సరిపోతుంది అనమాట నేను అది తీసుకొచ్చాను నేను అది తీసుకొచ్చాను తీసుకొని వచ్చాను అనేదాన్ని కొంతమంది ఎట్లా తీసుకొచ్చాను అని మాట్లాడతారు తీసుకొని వచ్చాను అనేదాన్ని రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనం తెలుగులో నేను అది తీసుకొచ్చాను నేను అది తెచ్చాను ఎట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఈ రెండు వాక్యాలను కూడా తీసుకొచ్చాను తీసుకొని వచ్చాను తెచ్చాను జరిగిపోయింది చూపిస్తుంది అందుకని రెండో రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట ఐ బ్రాట్ ఇట్ అనాలి ఐ బ్రాట్ ఇట్ అంటే నేను అది తీసుకొని వచ్చాను అది నేను తీసుకొని వచ్చాను నేను అది తెచ్చాను అని అర్థం నేను నిన్న అది తెచ్చాను అనాలంటే ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఎస్టడే తెచ్చాను అనేది జరిగిపోయింది చూపిస్తుంది ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఎస్టడే అనాలి ఐ బ్రాట్ ఇట్ ఎస్టడే అంటే నేను నిన్న అది తెచ్చాను అని అర్థం అనమాట అతను అది తెచ్చాడు అనాలంటే ఐ స్థానంలో హీ పెట్టుకోవాలన్నమాట హీ బ్రాట్ ఇట్ హీ బ్రాట్ ఇట్ అంటే అతను అది తెచ్చాడు అని అర్థం అతను తెచ్చాడు కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ మధ్యనే అన్నట్టు చెప్పాలంటే హీ హ్యాస్ బ్రాట్ మూడో రూపం ఉపయోగించాలన్నమాట మూడో రూపం ఉపయోగించేటప్పుడు హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ వస్తుంది అనమాట ఐ వి దే వీటికి హ్యావ్ వస్తుంది హీ షీ వీటికి హ్యాజ్ వస్తుంది అనమాట హీ హ్యాస్ బ్రాట్ హీ హ్యాస్ బ్రాట్ అంటే అతను తెచ్చాడు కొద్ది కొద్దిసేపటి క్రితమే తెచ్చాడు అనే సందర్భం అనమాట నేను తెస్తాను ఈ తెస్తాను అనేది నేను తర్వాత తెస్తాను అని చూపిస్తుంది అనమాట భవిష్యత్తును చూపిస్తుంది నేను తేబోతున్నాను అనే దాన్ని మనం మాట్లాడేటప్పుడు నేను తెస్తాను అంటూ ఉంటాం ఐ విల్ బ్రింగ్ అనాలి ఐ విల్ బ్రింగ్ భవిష్యత్తులో జరగబోయేదానికి విల్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఐ విల్ బ్రింగ్ అంటే నేను తెస్తాను నేను తేబోతున్నాను అని అర్థం నేను తర్వాత తెస్తాను అనాలంటే ఐ విల్ బ్రింగ్ లేటర్ ఐ విల్ బ్రింగ్ లేటర్ అనాలి ఈ తేవడం గురించి ఇవే వాక్యాలు కాదు చాలా ఉంటాయి ఇవి సాధారణంగా మాట్లాడే వాక్యాలు అనమాట వీటితోటి మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం మొదలు పెట్టండి కష్టమైన వాక్యాలనే మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం ఉపయోగించు ఉపయోగించండి అనేదాన్ని యూజ్ అంటారు యూజ్ అంటే ఉపయోగించు ఉపయోగించండి దీనికి ఉండే మూడు రూపాయలు యూజ్ యూజ్డ్ యూజ్డ్ యూజ్ అంటే ఉపయోగించు ఉపయోగించడం యూజ్డ్ అంటే ఉపయోగించను యూజ్డ్ అన్నా కానీ ఉపయోగించను వాడు వాడుకోండి అనేదాన్ని కూడా యూజే అంటారనమాట వాడు అంటే ఇక్కడ అర్థం వాడడం క్రియ అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి మనం అప్పుడప్పుడు అతను అనేదాన్ని కొంతమంది వాడు అని కూడా అంటా ఉంటారు అది కాదు క్రియ వాడండి వాడుకోండి ఇది అని చెప్పేది ఆ పదం అనమాట ఇది దాన్ని కూడా యూజ్ అని అంటారనమాట యూజ్కున్న మూడు రూపాయలు తెలుసుకున్నాం కదా యూజ్ యూజ్డ్ యూజ్డ్ యూజ్ అంటే వాడడం వాడు యూజ్డ్ అంటే వాడెను యూజ్డ్ అన్నా కానీ వాడెను వాడేసేసిన అని వస్తుందన్నమాట అది ఉపయోగించు అది వాడుకోండి అది వాడుకో అనాలంటే యూజ్ ఇట్ అనాలన్నమాట యూజ్ అంటే వాడుకోండి పర్వాలేదు ఇట్ అంటే అది యూజ్ ఇట్ అంటే అది వాడుకోండి అది ఉపయోగించుకోండి అని అర్థం అనమాట అతన్ని ఉపయోగించండి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అతను బాగా చేస్తాడు అతన్ని ఉపయోగించండి అనాలి యూజ్ హిమ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట యూజ్ హిమ్ అంటే అతన్ని ఉపయోగించండి వాళ్ళని ఉపయోగించండి వాళ్ళు బాగా పనిచేస్తారు వాళ్ళు సమర్థులు వాళ్ళని ఉపయోగించండి దానికి అని చెప్పే సందర్భంలో యూజ్ దెమ్ అనొచ్చు యూజ్ దెమ్ అంటే వాళ్ళని ఉపయోగించండి ఎవరన్నా అప్పుడప్పుడు ఒక పని సరిగా చేయలేదు కొంచెం తెలుగు ఉపయోగించి చేయి అని చెప్పాలంటే యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇది కొంచెం చనువుగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడండి ఎందుకంటే ఇది కొంతమంది కోపంగా తీసుకోవచ్చు యూజ్ యువర్ బ్రెయిన్ అంటే నీ తెలుగు కొంచెం ఉపయోగించు అని చెప్పడం అనమాట యూజ్ అంటే ఉపయోగించు యువర్ అంటే నీ బ్రెయిన్ అంటే తెలివి ఇంటెలిజెన్స్ బ్రెయిన్ అంటే మెదడు అలా వస్తుంది అనమాట యూజ్ యువర్ ఇంటెలిజెన్స్ 
ఇంటెలిజెన్స్ అనొచ్చు ఇంటెలిజెన్స్ అంటే తెలివి అని వస్తుంది అనమాట వాడద్దు అది వాడద్దు అది చెడిపోయింది దాన్ని వాడద్దు అనాలంటే వాడద్దు ఉపయోగించవద్దు అనాలంటే డోంట్ యూజ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట డోంట్ యూజ్ అంటే ఉపయోగించవద్దు వాడద్దు అని అర్థం అదేవిధంగా నేను అది ఉపయోగించాను ఉపయోగించాను అంటే అయిపోయింది చూపిస్తుంది ఐ యూజ్ డిట్ అనాలన్నమాట ఐ యూజ్ డిట్ అంటే రెండో రూపాన్ని ఉపయోగించాలన్నమాట ఈ పాస్ట్ టెన్స్ ఉపయోగించినప్పుడు గ్రామర్ పరంగా అయితే టైం కూడా చెప్పాలి ఎస్టర్డే అట్లా చెప్పాలి కానీ మాట్లాడేటప్పుడు చాలామంది చెప్పరు అయినా కానీ ఎదుటి వాళ్ళు పట్టించుకోరు అట్లా మాట్లాడితే వెళ్ళిపోవచ్చు ఐ యూజ్ డిట్ అంటే నేను అది ఉపయోగించాను అని అర్థం అనమాట అదేవిధంగా కనుక్కో కనుక్కోండి అని ఇంగ్లీష్లో అనాలంటే ఫైండ్ ఫైండ్ అంటే కనుక్కో కనుక్కోండి అని వస్తుంది అనమాట దీనికి ఉండే మూడు రూపాయలు ఫైండ్ ఫౌండ్ ఫౌండ్ ఫైండ్ ఫౌండ్ ఫౌండ్ ఫైండ్ అంటే కనుక్కో కనుక్కోండి కనుక్కోవడం ఫౌండ్ అంటే కనుక్కొనేను కనుగొనేను అని కూడా అంటా ఉంటాం మనం తెలుగులో ఫౌండ్ అన్నా కానీ కనుగొనేను ఇది కనుక్కో అనాలంటే ఫైండ్ ఇట్ ఫైండ్ ఇట్ అంటే ఇది కనుక్కో అని అర్థం అనమాట అతని కనుక్కో అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో కనుక్కో ఎవరన్నా మీరు ఆట ఆటలాడుతూ ఉన్నారు అతను దాక్కున్నాడు చిన్నపిల్లల్ని అతను కనుక్కో అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు అనాలంటే ఫైండ్ హిమ్ అనాలి ఫైండ్ హిమ్ అంటే అతను ఎక్కడ ఉన్నాడో కనుక్కో అని అర్థం అనమాట నేను కనుక్కున్నాను ఐ ఫౌండ్ ఐ ఫౌండ్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట కనుక్కున్నాను అనేది జరిగిపోయింది చూపిస్తుంది కదా సింపుల్గా ఐ ఫౌండ్ అంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ మామూలుగా కాలం గ్రామర్ పరంగా అయితే చెప్పాలి ఇది పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు అంత సీరియస్గా తీసుకోరు నేను అది కనుక్కున్నాను ఐ ఫౌండ్ ఇట్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ అని సింపుల్గా మాట్లాడచ్చు నేను ఈ మధ్యనే కొద్దిసేపు క్రితమే అది కనుక్కున్నాను అని చెప్పాలంటే ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ అనొచ్చు నేను భవిష్యత్తులో కనుక్కుంటాను నేను కనుక్కుంటాను నేను కనుక్కోబోతున్నాను అనాలన్నా కానీ ఐ విల్ ఫైండ్ అనొచ్చు ఐ విల్ ఫైండ్ అంటే నేను కనుక్కుంటాను నేను కనుక్కోబోతున్నాను భవిష్యత్తులో జరగబోతుంది కాబట్టి ఇది విల్ ఉపయోగించాలన్నమాట ఐ విల్ ఫైండ్ అంటే నేను భవిష్యత్తులో కనుక్కుంటాను నేను కనుక్కోబోతున్నాను అని అర్థం నేను తర్వాత కనుక్కుంటాను ఇక్కడ తరువాత అనే పదం వచ్చింది దాన్ని లేటర్ అంటారు కనుక్కుంటాను అనేది భవిష్యత్తులో జరగబోయేదాన్ని చూపిస్తుంది కాబట్టి ఐ విల్ ఫైండ్ లేటర్ ఐ విల్ ఫైండ్ లేటర్ అంటే సరిపోతుంది ఇలాంటి చిన్న చిన్న వీడియోలు చూస్తూ మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే గణేష్ ఇన్ఫో వీడియో ఛానల్ మీద క్లిక్ చేయండి నేను చేసిన ఇదివరకు వీడియోలు కనిపిస్తాయి ఈ వర్బ్స్ సంబంధించిన వీడియోలన్నీ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చూడండి మీకు ఇంగ్లీషు సులభంగా వచ్చేస్తుంది